Olá pessoal, tudo bem? Um título cujo valor nominal era de R$ 18.200,00 com vencimento para daqui a seis meses foi pago na data de hoje a taxa de desconto racional simples de 5% ao mês. Nesse caso, o título foi pago pelo valor de... Bom pessoal, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? Ó, a banca diz que eu tenho é, um regime simples, desconto racional simples. Desconto racional é a mesma coisa que juros, tá bom? Então vamos esquematizar para entender melhor. Ó. Nós temos a seguinte situação. Aqui é o marco inicial, ou seja, o início da operação. E aqui eu tenho um tempo de quantos? De seis. Então aqui vai ser um, aqui dois, aqui três, aqui quatro, aqui cinco e aqui o quê? Seis. O valor que eu tenho no início da operação é chamado de valor presente. A banca sempre utiliza esses termos, tá? Então, eu vou inclusive fazer de letra P maiúscula para chamar a sua atenção. E é exatamente isso que ela quer saber de você. Qual é o valor presente? Qual foi o valor pago pelo título? Tá? Enquanto que o valor que eu tenho depois de transcorrer o prazo é chamado de valor nominal. Tá? E a banca diz que o valor nominal é de R$ 18.200. Então, esse valor aqui eu tenho. Vale quanto? R$ 18.200,00, certo? Tá, é, olha só, pessoal, como é um regime simples, então eu tenho um regime proporcional. Veja, a taxa é de 5% ao mês, mas eu não tenho um mês, eu tenho quantos meses? Eu tenho seis meses, então eu multiplico 5% por 6, que vai dar 30%. Só que eu só faço essa multiplicação porque eu estou diante de um regime simples, tá bom? Então vamos esquematizar aqui para a gente entender. A taxa, ele diz que é de 5% ao mês. Eu vou multiplicar por 6 porque eu tenho seis meses. Então, isso aqui vai dar 30% ao semestre, ou como queira, ao período, tá? Bom, se eu tenho a taxa, dá para a gente calcular o fator da taxa. A gente vai precisar do fator da taxa para saber o valor presente, tá? Então, quem vai ser o fator da taxa? Vai ser 1 mais I. O fator da taxa vai ser 1 mais a taxa tem, 30%, ou seja, 0,3%. Tá? Então, 0,3, ou seja, o fator da taxa é de 1,30. Bom, o que a banca quer da gente é o valor presente. Perceba, pessoal, olhando para o desenho, a gente consegue visualizar que para eu determinar o valor presente, eu tenho que voltar, eu tenho que recuar, porque eu tenho um valor nominal. Para saber o presente, eu tenho que recuar. Recuar significa dividir pelo fator da taxa. Dividir o quê? Por quem? Eu tenho que dividir o valor nominal pelo fator da taxa, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Para saber o valor presente, eu tenho que pegar o valor nominal, que vale quanto? De R$ 8.200,00, e dividi-lo, certo? Pelo fator da taxa que a gente calculou, que vale 1,30. Fazendo essa conta, quem vai ser, então, o valor presente? O valor presente é 14 mil reais. 14 mil reais, o que está contido na letra A. Agora vamos fazer uma questão da Fundação Carlos Chaves, tá? Veja só aqui, ó. Para a obtenção de um empréstimo de 100 mil reais, a companhia Flores Belas pagou à instituição financeira, na data de liberação dos recursos, R$ 1.500 reais de taxa de abertura de crédito. E R$ 268,52, referentes a outras taxas. O prazo do empréstimo foi dois meses e o principal e os juros foram pagos em uma única parcela na data do vencimento, sabendo que a taxa de juros compostos cobrada pelo banco foi de 3% ao mês, a taxa efetiva de juros, custo efetivo, no período da operação foi de. Então, pessoal, para a gente entender, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho a companhia Flores Bela, que ela foi lá no banco e tal, né? Ó, oh, escuta, banco, será que tem como você conceder para mim um empréstimo que eu preciso de 100 mil reais? A banco fala, tem sim, só que na verdade o banco ele não vai conceder 100 mil reais de empréstimo para a companhia Flores Belas. Por quê? Porque no momento de solicitação desse empréstimo por parte da companhia, o banco já abate é, a taxa de abertura de crédito, a famosa TAC. Certo? Que é uma taxa que é descontada, que vale R$ 1.500 de acordo com o exercício. E também outras taxas de R$ 268,52. Então, na verdade, a companhia Flores Belas, ela não vai receber 
a 100 mil reais no banco, ela vai receber menos, porque vão ser abatidos essas taxas, certo? Então, é isso que nós vamos montar aqui, esquematizar. Nós temos aqui o início da operação, que é o marco zero. A companhia, ela pede, né, porque não custa nada pedir, quanto? 100 mil reais. Só que ela sabe que ela não vai receber isso aqui. Por quê? Porque no momento, no ato, ela já, a, a instituição financeira já vai descontar R$ 1.500 do TAC, ou seja, da taxa de fundo de crédito, certo? Vai descontar R$ 268,52 referentes a outras taxas. Ou seja, aqui eu vou dar um saldo é R$ 1.768,52 que vai descontar. Então, tem que pegar R$ 100 mil reais menos R$ 1.768,52. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter então aqui. É, mil reais não, perdão, pessoal. 100 mil reais. 100 mil reais, certo? Menos R$ 1.768,52. Então, ela vai pegar, na verdade, R$ 98.231,48. Reais, certo? E aí, eu vou ter um prazo, um período, na verdade, de dois meses. Então, você aqui é zero, aqui vai ser um e aqui vai ser dois. Aqui, pessoal, é, ao final dos dois meses, eu vou ter o um montante, certo? Que eu vou representar pela letra M maiúscula, tá? Então, aqui eu vou ter o um montante. Quem vai ser o um montante? Vai ser o valor do capital, é, certo? De 100 mil reais, do valor presente, certo? 100 mil reais vezes o fator da taxa. Bom, vamos fazer o fator da taxa aqui no cantinho, ó, para a gente é, entender. O fator da taxa é o quê? É 1 um, é um mais a taxa. Então, o que vai ser o fator da taxa? Vai ser 1 um mais a taxa é de 3%, ou seja, 0,03. Só que... Não, só que não. Vamos terminar aqui. Então, o fator da taxa vai ser 1,03. Agora sim, esse fator da taxa, que é de 1,03, tem que estar elevado ao período, ao tempo, que é de quanto? De 2, certo? Então, quem vai ser o meu montante? O meu montante vai ser igual a 100 mil reais, 100 mil reais, vezes 1,03 ao quadrado. Tem um truque para fazer isso aqui rápido, eu já explico no próximo vídeo. Vai ser, então, 1,06 é 0,9. Tá? Fazendo essa conta, o meu montante vai ser igual a é, 106.090 reais. Certo? Só que a banca não quer saber o montante, quer saber o fator, é, aliás, quer saber a taxa efetiva de juros. Bom, se eu calcular o fator da taxa, efetiva, eu tenho a taxa efetiva. O fator da taxa efetiva é o quê? É eu pegar o valor do montante, que é de R$ 106.090, e dividir pelo a, valor aqui do início, certo? 98.231,48. Isso aqui vai dar um fator correspondente a 1,08. Então, a taxa é de quanto por cento? 8%. Certo? Porque esse 8% está dentro desse fator. Bom, agora perceba, olha só. Cadê? Olha só, pessoal, a ideia. Eu tinha aqui 1,0609. Então, a taxa é, era de quanto no início? 6,09. Foi para 8%. Então, perceba que por conta desses abatimentos que eu tive no início, a, a taxa efetiva mesmo é de quanto por cento? 8%. Então, não se luta quando o banco fala, ah, é de 3% ao mês, você acha que é pouquinho. Mas, por conta desses abatimentos, a sua taxa efetiva é de quanto? 8%. Grande abraço.